po, I am Marcos Osmeña and uh, welcome to my vlog. Now, na I decided to create this vlog, vlog po kasi meron kasi akong nabasang isang true crime, true crime story and uh, parang parang gusto ko siyang i-share sa inyo. No? And uh, at the same time is mag-makeup ako para meron naman akong ginagawa, no? Habang nag-story sa inyo. And warning lang din po na medyo sensitive po ang story na ito and medyo nakakadiri kaya kung sensitive po kayo, it's okay na huwag nyo nalang pong panoorin ito. Okay? So let's start. Uh, ang story po na ito is about Tim McLean. Okay? Tim McLean is uh, lalaki and he's born in on October 3, 1985 sa Winnipeg, Canada sa isang uh, maliit na lugar sa isang maliit na lugar na ang tawag ay Eli Manitoba Eli Manitoba Now, ang uh, lugar na ito is very simple lang no? maliit na lugar parang sig siguro the time um mga around 1985, 86 to 2000, I mean 1990, wala internet. Ano lang, TV lang, radio, ganun. So, very simple lang ang life doon. Siguro ang pinagkakaablahan, aabalahan lang nila is fishing, farming, ganun. So, very, very simple lang ang life doon. Now, Si Tim is a, a very outgoing person, no? Um, bubbly ang kanyang personality. Mahilig siya sa makipag, ano, halubilo. Ganun ang personality ni Tim McLean. Okay? Sometimes, yung pag pumupunta sila sa mga gatherings, kahit wala siyang kilala doon, Nagagawa niyang makipagkaibigan sa mga taong hindi niya kilala. Ganun siya ka approachable na tao. Nakakaingit, di ba? Pupunta ka sa isang party, kahit na isa lang yung kilala mo, pag uwi mo, halos kilala mo na lahat. Di ba? Galing. Sana ako din. Pero minsan kasi, medyo... Di naman sa maarte, medyo nahihiya lang akong lumapit sa mga tatwa kapag-chikakan. So, ganun si Tim McLean. Now, para po mas uh, magkaroon kayo ng idea kung anong itsura ni Tim McLean, you can actually search his picture sa Google and ang spelling po is t i m m C L E A N Tim McLean yun po lalaki po siya okay now one day yung friend niya po yung best friend niya na hindi na mention yung name is sinabihan siya or in-invite siya na pumunta sa isang lugar sabi ng friend niya na mag-pack ng bag, dali, dala ng mga gamit, mga damit, good for mga one week. Kasi parang medyo matatagalan ng uwi nila. Okay, now, yun palang pupuntahan nila is a job opportunity. Now, ang job opportunity na ito is um, trabaho sa isang carnival. Okay, alam naman natin yung carnival, di ba? So, yung carnival is palipat-lipat sila ng lugar. Ang magiging trabaho ni Tim sa carnival is ano-ano lang, kahit ano-ano lang, like um, bababantay ng booth, yung may mga baril-barilan, yung may mga itsa-itsang something yung pisipi. So, I don't know. <laughs> Hindi ko alam ginagawa ng mga carnival sa Canada. Kasi dito sa atin, yung mga itsa-itsang piso, may mga uh, ruleta, may mga rides. ba Sila yung, sila yung um, 
magbabantay doon. Ang trabahong ito is ano lang, temporary lang to. Ang trabaho, hindi ito yung pangmatagalang trabaho talaga. But, kahit na ganun siya, uh, magandang trabaho siya, no? Uh, maganda ang kita, tapos makaka-travel ka, and then you meet people, di ba? Gusto kasi ni team yung mga tao na makihalubilo sa mga tao. Ganun si team, ganun personalidad niya. Na, although summer job lang ito, but still, maganda pa rin opportunity, no? Yung trabaho ito. Kaya gustong gusto ito ni team. Now, nagka-girlfriend si team habang nagtatrabaho siya. Ang pangalan ng girlfriend niya is Colleen. Now, itong si Colleen is friend niya ito way back pa nung uh, grade 1 pa sila. No? Ganun katagal na ang friendship nila. Pero, after ng mag-high school na sila is medyo nag-separate uh, ways na si Tim tsaka si Colleen. Now, 2008, nagkita ulit si Colleen at saka si um, Tim. Okay, kasi etong si Colleen is nakasal kasi ito pero na-divorce din. Now, si Colleen meron na siyang dalawang anak dun sa ex-husband niya. Now, for the meantime, iniwan muna ni Tim si Colleen kasi bumalik siya sa Carnival. Ang carnival nila is na stationed na ngayon sa Edmonton, Canada. Now, uh, after sa Edmonton, lilipat na naman ang kanilang carnival sa Regina, Regina, Canada. Okay? Pero, nakapag-decide na si team na hindi na siya pupunta doon sa Regina or kung pupunta man siya, hindi na siya magtatagal at uuwi na din siya sa kanila sa, sa Eli, Eli Manitoba. Yan ang plano niya. Siguro uh, gusto niyang magstay na with Colleen pero ang uh, main reason is gusto niyang lumipat sa British Columbia. Yun ang plano niya talaga. Now, since nakapag-decide na si Tim na bumalik sa kanila, yung mga co-workers naman niya is nagplan na bila ng ticket si Tim. Plane ticket. Kasi mas mabilis yun kaysa mag-bus. Ang bus kasi is 24 hours ang biyahe from Edmonton back to Winnipeg doon sa Eli, Minitoba na lugar nila. Pero, nag-insist si Tim na magbabas na lang siya. Siguro, nahiya siyang ano, mga, manghingi pa sa mga kasama niya. Okay, so, yun ang nangyari. Now, ang sinakyan ni, na bus ni Tim is ang Greyhound Bus 1171 1170 Okay? Now, there, na may isang tao din tayong uh, isasali sa story na ito, which is very crucial din sa story. And this is Vincent, Vince Lee. Now, si Vince Lee is born in China. He's a Chinese man. Born On April 30, 1968. Now, lumipat siya sa Canada on 2001. And then, uh, nakapag-asawa siya doon ng um, Canadian. Now, before siya nakapag-asawa ng Canadian is nakapag-aral muna siya doon sa college and uh, natapos niya ang computer programming. So, may degree siya na computer programming. Pagkatapos niya mag-aral is nakapagtrabaho si Vince sa isang simbahan. Now, 
according sa kanyang employer, is mabait naman si Vince. Madaling pakisamanan. Medyo happy siya na may trabaho siya kasi sa totoo lang, medyo nahihirapan talaga si Vince na maghanap ng trabaho. So, happy siya and uh, committed naman siya dun sa trabaho niya sa church. Okay? Now, meron lang isang problema ang employer niya. Kasi, mer medyo mahirap intindihin si Vince sa pagsasalita kasi hindi siya masyadong marunong mag Canadian. Uh, alam ko kasi sa Canada it's French. Tapos si Vince is Chinese. So medyo may language barrier. no Hindi sila magkaintindihan ni Vince tsaka yung mga co-workers niya. Yun yung pinaka problema doon. Okay? No? Medyo na frustrate silang lahat. At, uh, ang boss niya, pati si Vince na frustrate sila sa isa't isa kasi hindi sila magkaintindihan. Pero so far naman, wala namang um, violent na reaction or violent na actions na ginagawa si Vince. Yun lang, medyo, de medyo depressing lang kasi hindi sila magkaintindihan. Okay? Now, 2005, uh, siguro na fired siya doon or umalis siya sa simbahan. 2005, nagtrabaho naman siya as a forklift forklift operator ito yung sinasakyan di ba tapos uh, nagkakarga ng mga kung ano-ano paakyat ganun sa pier or sa mga bodega yun yung naging next na trabaho niya now since kasal na si Vince ang wife naman niya is nagtrabaho as waiter and silang dalawa is lumipat na sa Edmonton from Now, etong si Vince is may napakarami niyang trabaho na pinasukan. Sabay-sabay yata, I don't know, hindi ko na basa masyado. Now, nagtrabaho siya sa Walmart, nagtrabaho din siya sa fast food, siguro McDonald's, KFC, yung mga ganun. Tsaka, nag-delivery boy din siya. Iba-ibang jobs. Now, eto ang mas nakaka-frustrate kay Vince is hindi niya magamit yung pinag-aralan niya na computer programming. Walang gustong mag-hire sa kanya. Kasi nga siguro, mahirap siyang intindihin. Hindi siya nakakapagsalita ng language doon sa Canada. Yun ang medyo uh, reason, or yun ang main reason bakit hindi siya makahanap ng trabaho related sa, sa course niya. Ganon. Dahil siguro hindi makahanap ng work si team na related dun sa course niya, medyo na depressed na siya. Di ba, alam naman natin sa, like sa States or maybe sa Canada, meron silang mga ano, in-house na mga psychiatrist, di ba, sa kanilang office. So siguro uh, nagpa-consult si team and na-found out na meron siyang schizophrenia. Okay, na-diagnose siya na uh, may schizophrenia pero hindi ito nagamot. Hindi siya nagagamot. Yan ang nangyayari. Now, um, for some reason, nakapag-decide si Tim na i-divorce ang asawa niya. Okay? Um, I don't know kung legal divorce or iniwan niya na lang basta yung asawa niya kasi um, isang araw, yung wife niya is may nakita siyang letter from Tim and quote, ang nakasulat is I am gone, don't look for me, I hope you're happy. And quote. Yun ang iniwan niyang letter sa wife niya. Okay? Now, walang uh, report kung uh, saan siya pupunta, anong gagawin niya. Basta bigla na lang siyang nawala. Now, yung wife niya is hindi naging happy sa nangyari. Nashock siya kasi bigla na lang siyang iniwan. And yun lang, biglang, wow, single na ako. Ganun ang naging reaction. Pero nalungkot talaga yung asawa ni, ano, ni Vince kasi iniwan siya. 
bigla na lang siyang iniwan, basta-basta. Sumakay si Vince ng uh, bus, Greyhound bus, to Winnipeg, from Edmonton to Winnipeg. Pasensya na. Ano itong lumilipad? <laughs> Bli, uh, meron kasi akong highlighter. So, sumakay si Vince ng bus from uh, Edmonton to Winnipeg. Tapos, 6pm, bumaba siya sa Ericsson, Manitoba. No, bumaba siya doon, may daladala siyang three luggage, and na nagstay siya overnight sa isang uh, bench malapit sa isang grocery store. Na ang grocery store na ito is malapit naman sa bus stop kasi um, gusto niyang sumakay ulit ng bus. Yun ang plano niya. Now, according sa mga witness, si Vince is nakaupo lang, nakaganon, and nakadilat yung mata ganyan. Okay? So, medyo weird, di ba? Na naalala ito ng mga ng mga witness kasi weird talaga. Sino bang kaupong ganyan tapos nakadilat ang mata? Emotionless. Di ba? Pag nakita mo yun, parang bahay. Nakita nila si Vince 3 a.m. Di ba? Madilim pa. Tapos nakaganon ka. Diba? Nakakatakot yun. Like, bye! Bye talaga. Diba? Habang nandun si Vince, siguro, maghalaw din siya pa minsan-minsan and na-realize niya, wala siyang pera. So, ang ginawa niya, binenta niya yung tatong luggage niya. Ang laman nun is, meron siyang um, computers, mga computer stuff, siguro kung ano-ano na lang laman ng luggage niya, binenta niya yon and luckily na benta naman, so nagka-pera siya. Okay? Now, 6.55pm, so medyo matagal-tagal siya nag-stay doon, from 3am up to 6.55pm. The next day, may dumating na bus. Na eto yung bus na Greyhound na sinasakyan ni T. McLean. Okay? Uh, tumigil yung bus doon, nag-bus stop, uh, nag-break ang driver, siguro nag-coffee, kumain, yung mga ibang pasahero, nag-smoke, uh, smoke break, tapos nag-unat-unat kasi, of course, 24 hours na biyahe yun, di ba? So, ganun nang nangyayari. Now, si Vince, pagkakita niya ng bus is sumakay siya. Sumakay siya sa bus. No? Um, etong si Vince is matangkad, no? Um, matangkad na tao and nas, uh, nasa mga 40 years old na siya at this time. Okay? No, nung matap uh, No, pagkaakyat niya ng bus, sumakay, uh, umupo si Vince sa harap. Okay, sa harap siya nakapwesto. Now, eto namang si Tim is nakaupo sa likuran. Pero at this time, na uh, umakyat si Vince is si Tim is nasa baba pa. Siguro nag or kumakain o kung ano pa man ginagawa niya sa baba. Now, Nung matapos na ang uh, break ng bus stopover, is umakyat na si team kasama na iba mga pasahero, okay, kasama ng driver. And then, umupo na siya dun sa dati niyang pwesto, sa likod. Okay? So, si team is nakaupo siya dun sa medyo uh, likod na part no yung mga pasahero is mostly occupied nila yung harap so si Tim is nasa likod no alam naman natin pag nasa likod ka mihira na yung 
booths na dalawa yung pintuan. So yung pintuan lang is nasa harap. No cornered kapag nasa likod ka. Nang nang naupo na si si uh, team doon sa dati niya inuupuan, tumayo itong si Vince and pumunta sa likod. Umupo siya katabi ng upuan ni team. So magkatabi na sila. Na etong si Ti Tim, alam naman natin na mabait, palabati. So, binati niya si Vince. So, how are you? Kamusta? How, how, what's going on? You know, ganun. I don't know. French ba or English yung language na ginamit nila. So, eto naman si Vince. Nag-smile lang. Ganun. Hindi siguro masyadong uh, sumagot. So, ang, ang ginawa ni Tim is sinuot niya yung headphones niya, and then nakinig sa music, and eventually, nakatulog siya. Sa loob ng bus, of course, may TV. Sa TV, pinapalabas ang Return of Zorro. So, yung ibang pasahero nanonood, yung iba nagbabasa uh, ng libro, yung iba naman natutulog. So, kanya-kanyang buhay sila doon sa loob ng bus. Now, 8.30pm, nagulat na lang ang lahat kasi may sumigaw sa likod ng bus. Yung sigaw talaga na nakakatakot na sigaw. Nang lumingon sila sa likod, nakita nila si Vince na may hawak-hawak na kutsilyo at tinataga sinasaksak si Tim sa lieg at sa dibdib. Na of course, sinasaksak si Tim pero lumalaban din siya Sinu... sinubukan niyang lumaban pero siguro hindi niya kaya si Vince kasi si Vince is malaking tao malaking tao din siya kahit Chinese siya diba minsan pag Chinese maliliit pero itong si Tim is malaking mama Ayan, hindi na pantay. Dahil na nang laban si Tim, hindi na laman kung uh, uh, natapon ba siya sa sahig or nahulog siya sa sahig. Okay? Now, medyo nahirapan na umalis si Tim doon kasi nasa, na corner siya. Yung sitting position niya is medyo na corner siya. Ganito kasi yon. Um, eto si Tim tapos si Vince, tapos eto yung window, glass window, tapos aisle. So, medyo mahirap sa kanya na uh, umalis, no? Na corner siya. Now, ang bus driver na si Bruce is, uh, um, sinubukan niyang tumulong. Sinubukan niyang tumulong, um, sinabihan niya na uh, tumigil na si Vince sa ano man ginagawa niya kay Tim, sa pagsaksak, o ano pa man ang ginagawa niya, tumigil na siya. No, pero si Vince kasi is parang walang naririnig. So, na-realize ni, na, ng driver na si Bruce na parang hindi naman siya pinapansin ni Vince. So, ang ginawa niya is, pinigil niya yung bus, tapos pinababa niya lahat ng mga pasahero sa gilid ng kalsada. Pero si Bruce, hindi siya lumabas. Sinubukan pa rin niyang patigilin si Vince sa pagpatay kay Tim. Dahil sa pagsubok uh, ni Bruce na tulungan si Tim, no, pinapatigil niya si Vince sa ginagawa niya kay Tim, nabaling yung atensyon ni Vince kay Bruce. So, kinuha ni uh, Vince yung kutsilyo, tapos sumugod siya kay Bruce. Now, nang napansin ni Bruce na sumusugod si Vince sa kanya, sabi niya, No. Um, ayaw niya madamay. Ayaw niya mamatay. So, ang ginawa niya is bumaba na lang siya. Iniwan niya si Tim doon sa loob ng bus at saka si Vince. And then, uh, sinirado nila yung pintuan. And, uh, uh, naghanap sila ng paraan na mabarricade or yung masirado yung uh, pintuan sa labas. Kasi para hindi din makatakas or makalabas 
si Vince. Okay? Now, at this time, tumawa, tumatawag na yung mga ibang pasahero ng uh, police or emergency or 911. Okay? Uh, kahit iniwan ni Bruce and ng mga pasahero si Tim sa loob, sinusubukan pa, nilang, pa rin nilang silipin kung uh, kumusta na ang kalagayan ni Tim sa loob. Now, after a few minutes, siguro dahil uh, yung ibang pasahero kumakaway-kaway na dun sa mga dumaraan ng mga truck, may tumigil na truck. And uh, lumabas ang driver. Ang pangalan ng driver is Chris. Now, tumulong din si Chris na mabarricade or masaraduhan yung pintuan sa labas. Kasi si Vince now is sinusubukan na niyang tumakas mula uh, doon sa front door. So, na dahil na na-realize ni Vince na hindi na siya makalabas dun sa bus, medyo nagpanik na siya, no? Medyo mas lalo siyang nagalit kaya bumalik siya kay Tim and doon niya binuhos yung galit kay Tim. Sinasaksak pa rin niya paulit-ulit si Tim. Now, kita lahat ng mga pasahero kung ano nangyayari sa loob. Kasi maliwanag, may ilaw, and then alam naman natin yung bus, di ba na pag glass, lahat aircon, glass, so kita mo kung ano nangyayari pa rin dun sa loob. Di ba? Na may dumaan na bus, same bus ito, Greyhound, and to Miguel, uh, nakiusyoso ang uh, driver nito, kasi of course, ba't sila natigil dun? Na ang name ng uh, bus driver is Bernie. Now, si Bernie is sinubukan niyang pumasok sa loob and gaya ng ginawa ni Bruce is patigilin si Vince sa pagpatay uh, kay Tim. Ito namang si Vince is nagreply lang siya. Ang sinabi niya, quote and quote, get emergency. Habang nakadilat yung ganun. Get emergency. Sorry. Haba. Sina, I know this is not funny. No? Nakadilat siyang ganun. Get emergency. Pero patuloy pa rin yung sinasaksak si team. Diba? Nakaloka. Now, etong si Bernie, um, although nasa loob siya ng bus, Nakatingin lang siya kay Vince. Um, umiiwas siya ng tingin kay Tim. Siguro uh, medyo naalam na niya kung anong itsura ni Tim. No? Medyo baka nandidiri siya or natatakot siya na pag lumingon siya kay Tim, baka mabaliw din siya kung ano yung makita niya. So, iniiwas na yung mata niya kay Tim. Now, This part, medyo warning lang kasi medyo kadiri na ang part na ito. Um, although iniiwas ni Burning, tingin niya kay uh, Tim, in a whatever reason is napalingon pa rin siya kay Tim. Now, kit na, uh, ang nakita ni uh, Bernie is uh, parang kinakatay niya si Tim. Yes. No? So, warning lang, medyo kadiri na itong part na ito. Kung sensitive po kayo sa mga ganyang bagay, pwede na po kayong um, umalis. Okay? Walang problema po sa akin. Yun. Now, this point, nung napatingin si driver Bernie kay Tim, is, yun nga, kinakatay na ito ni Vince. And pinupugutan na ni Vince ng ulo si Tim. Kawawa naman si Tim. Pinupugutan na siya ng ulo ni Vince. Now, lumabas na lang si uh, Bernie kasi wala na din siguro siyang nakitang sign of life kay Tim and 
Feeling niya wala na din siyang magagawa para kay Tim sa lumabas na lang siya. Nung pagkababa ni uh, Driver Bernie, is kinausap niya si Driver Bruce na patayin ang power ng bus, yung mga ilaw, lahat, para hindi ma-drive ni Vince yung bus kasi baka kaya niya paanda rin yung bus and then, ayun, sumibat siya. Yun ang gina ginawa nila. At this time, inaantay pa rin nila yung police assistant. Siguro dahil medyo nasa masukal na lugar sila, malayo sa city, kaya parang medyo natatagalan yung dating ng uh, police assistance ng 911 o kung ano pa man meron sila doon. Hirap magkilay pag nagsasalita. After ng pagkapatay nila ng power ng bus, automatic nag, meron itong automatic lock or shut off na kahit anong gawin mo, hindi mo talaga mapapaandar yung bus. Ito namang si Vince, sinubukan niyang paandarin yung bus. Now, nang realize niya na hindi niya na mapaandar yung bru, anong bus, mas lalo siyang na-frustrate, mas lalo siyang nag-panic. And again, um, Binalikan na naman niya si Vince and ay si Tim and doon na naman binubuhos ni Vince yung galit niya kay Tim. Lalo niya itong kinakatay, lalo niya itong hindi ko alam kung anong ginagawa. <laughs> Basta nakakatakot yung ginagawa niya kay Tim. Lahat ng galit niya, binubuhos niya lahat kay Tim. Kawawa naman si Tim. Who would have thought na mangyayari sa kanya yan nung araw na yon. 9pm, dumating ang police assistance. Now, yung mga police medyo may idea na kasi sila kung ano nangyayari doon so heavily heavy, heavily armed na sila and um, sinubukan nilang makipag-negotiate kay Vince ayaw, par, ayaw nilang saktan yung ano ayaw nilang saktan di ba usually pag sa sa atin dito sa Pilipinas usually binabaril <laughs> <laughs> hindi ko alam. Pero, hindi ko pinabaril naman ng diretsyo ng ganun. We just go. Just go po. Pero, ang babait nila dun sa Canada, hindi nila inataki si Vince, but instead, nakipag-negotiate pa sila na itapon ang kuchilyo and uh, sumama na mahinahon. But, of course, hindi nakipag-cooperate si Vince and yung mga sagot niya is hindi maintindihan parang iba iba yung sagot niya mix of words emotions and so much more hindi maintindihan yung sinasabi ni Vince ang uh, naintindihan lang nila is quote and quote I want to stay in this bus forever yun lang ang maliwanag na sinabi ni Vince sa kanila. Na at this point, yung mga pasahero is nasa gilid pa rin ng bus, nasa kasada pa rin sila. Okay? Na nakikita nila kung anong ginagawa ni Vince kay Tim. Uh, kikita nila na um, binubuksan ni Vince yung chan ni, ni Tim gamit ang uh, 
gunting, tsaka kutsilyo. Kinakatay niya talaga ni Tim. No? O habang kinakatay niya si Tim, may mga nilalabas siya ng mga organs, but uh, internal organs, at mga body parts. No? Parang etong si Vince naman is parang nagsishow. No? Uh, angat niya yung uh, lam laman loob ni uh, Tim. Tapos aamuyin niya, ganun. Aamuyin. Tapos kakainin. Yun ang ginagawa ni Vince. Parang nabaliw na talaga si Vince. Doon sa loob ng bus. May pagkakataon din na Um, dinidilaan niya yung dugo sa kutsilyo, yung dugo sa kamay niya, parang nagsishow talaga si si Vince dun sa loob ng bus. Now, sometimes din um, uh, tumatayo si Vince tapos naglalakad siya pabalik-balik sa aisle, may mga dala-dala siyang body parts tapos ginagano niya ginagano niya pinapakita niya sa mga tao before niya ilagay sa garbage bag. Now, um, parang yung huling ginawa niya is uh, inangat din, binitbit niya yung uh, putol na ulo ni Vince, ay ni Tim, tapos parang sinasayaw niya sa loob ng bus. Ganun na kalala ang ginagawa ni Vince kay Tim. Yung putol na ulo ni Tim is sinasayaw niya. No. Yung mga pasahero, talagang, ano na sila? Nababaliw na din sila. Pero alam mo yung parang nandidiri sila, pero, uh, gusto pa rin nilang tignan ko anong ginagawa ni Vince. Yung gano na, curious pa rin sila ko ano yung ginagawa ni Vince sa katawan ni same doon sa loob ng bus. Ganun ang mga nangyayari. Now, 10 p.m. Ang mga pasahero is inalis na doon sa crime scene and dinala na sila sa police station for um, questioning. Yung police station, ang tawag nila doon is Brandon Detachment. Doon sila dinala for questioning, for further um, investigation regarding sa nangyayari ng gulo. Pero si Vince si team, nandun pa rin sila naiwan sa loob ng bus. Hindi pa rin sila nalalabas doon. Now, um, 1.20 a.m. July 31, uh, binasag ni Vince yung glass window or glass window sa likod ng bus and then tinapon niya dun yung uh, kuchilyo, yung gunting, yung mga murder weapons na ginamit niya. Tinapon niya sa labas and then sinubukan niyang tumakas pero hindi siya nag tagumpay. And at this point dito na din nahuli siya ng mga police kasi wala na siyang murder weapon. So madali na lang sa mga police na uh, arestuhin siya at i-handcuff siya. So, 1.20 a.m. na huli si Vince, pero yung mga Canadian napakabait. Bula, ang ginamit nilang panghuli is yung taser, yung pangkuryente, zzz, yung gagan. Pag ginanong ka, sigurado kuryente ang labas mo. Yun lang ang ginamit nila kay Vince. Ibang klase ang Canada, ang bait. In fairness sa mga tao doon. Nung nailabas na ng mga police team, Hinalugog ng mga pulis yung loob ng bus. And nagulat sila kasi napakaraming trash bags na nandun. Yung trash bag na itim, ang dami. And then nung binuksan nila, nandun lahat yung mga body parts ni Tim. And then nung nakita nila yung ulo ni Tim, ulong pugot ni Tim, is um, wala na itong uh, ilong walang tenga tsaka walang dila at mata. Now, 
hinanap nila ito sa loob ng bus pero hindi nila mahanap kaya sinubukan nilang uh, kapkapan si kapkapan si Vince and nakita nila doon nakita nila sa pocket niya ang uh, ilong tenga tsaka dila ni Tim nasa loob ng nasa loob ng pocket ni Vince pero sadly yung mga mata ni Tim ay hindi na nila makita um, pinagpalagay na lang ng mga pulis na kinain na ni Vince ang mga mata ni ni Tim Now, yung Greyhound Bus Company is um, dinala nila yung mga pasahero sa isang grocery store. Uh, it could be Walmart. And then, binilhan nila ng mga damit yung mga pasahero. Kasi yung iba is may mga dugo-dugo sa damit. Pero yun lang. After that, is uh, hinatid na din nila yung mga pasahero to the next city or kung saan man yung destination nila. Now, on March 3, 2009, ito yung trial date ni Vince. And then, nag-plead ng not guilty si Vince dun sa krimen na ginawa niya. Ang sabi niya, kasi, although naandun siya sa krimen, gu, uh, gumawa siya ng krimen pero hindi siya mis, wala siya sa katinuan habang ginagawa niyo yun, niya yun. Kasi nga, sabi niya, meron siyang schizophrenia and nakalimutan yung uminom ng gamot, kaya ayun, umatake yung schizophrenia niya kaya nagawa niya yung krimen. But technically, hindi talaga siya yun. di ba hindi daw siya yun. Ito yung story ni Vince kung bakit niya napatay si Tim. Uh, during dun sa bus stop na nag-break yung driver uh, nag uh, smoke break yung mga pasero or what Uh, may, bumul may bumulong kay Vince may boses ang sabi niya is galing daw kay God yun dadamay pa si God ang sabi ng boses is dapat mapatay niya si Tim or else siya ang mamamatay agad-agad so siguro dahil uh, natakot si Vince, kaya niya napatay si Tim. Now, si Vince ay nahatulan ng second degree murder. But uh, since, yun nga, na patunayan na meron siyang schizophrenia, hindi siya nakulong sa uh, regular na kulungan. Instead, dinala siya sa mental institution and ginamot siya doon sa sakit niya na schizophrenia. Now, after a few years, after a few years is gumaling na si ba to? Gumaling na si Vince And eventually, pinalaya din siya ng mga doktor. Pinalaya siya. Na parang walang nangyari. Yun lang, pinalaya siya. Okay, of course, ang story, na, uh, ang story or ang pagpapalaya kay Vince, uh, nagkaroon ng mga debate sa Canada na 90% of people doon uh, naniniwala na dapat talagang makulong si Tim ay si Vince 
dahil sa kasalanan ginawa niya kay Tim. Now, um, may mga ibang tao, siguro 10% na nagsasabi na hindi dapat makulong si Vince kasi nga meron siyang schizophrenia and dapat instead na ikulong siya dapat siya ay matulungan ng gumaling and uh, mamuhay ng normal after all na nangyari di ba well Canada Canada talaga is known to help people instead of persecute people no so kung uh, as much as possible na matulungan nila yung mga citizen nila tutulungan nila yung mga citizen nila pero nakakalungkot lang kasi dahil doon sa sakit niya is may nagbis ng buhay nakakalungkot nakakalungkot para kay team na inosente walang kamalay malay and then ayun, namatay na lang hindi man lang nabigyan ng katarungan on February 2016 nagpalit ng pangalan si Vince Lee and ang bago niya pangalan ngayon is Will Baker um I don't know kung buhay pa siya until now, 2016 to 2020, hindi ko na search. Pero, lahat ng tulong para sa pagaling niya, para mamuhay siya ng normal, is naibigay sa kanya ng government. Sadly, yung mga, vic yung mga victims is hindi nabigyan ng tulong. Number one, hindi nabigay yung justice for Uh, team and then kung tutuusin hindi lang naman siguro hindi lang naman si team ang victim dito kasi lahat ng mga nakawitness doon yung mga passengers nung lahat ng tao na nandun sa uh, sa krimen is considered victim din sila in fact yung isang pasahero after a few years nanganak siya na trigger Siguro may naalala siya during panganganak niya kaya na trauma siya. Nawala siya sa sarili. Yung baby niya, instead na uh, ibigay sa kanya, dinala ito sa foster home ng 18 months. Nilayo sa kanya yung bata ng 18 months. That's one year and six months bago binalik sa kanya yung baby. ba diba? Kawawa yung baby tsaka kawawa din yung mother. Dahil sa krimen, hindi man direct na victim sila but still, dahil sa trauma, parang victim na rin sila. And then, yung isang driver, di ba tatlong driver, si Bruce, si Bernie, si Chris, yung truck driver, is naging alcoholic siya. Naging alcoholic siya kasi after the krimen, hindi na siya makatulog ng maayos. Kaya, para makatulog, kailangan niyang uminom. So, ang nangyari, naging alcoholic siya. And then, yung iba ding mga pasahero, meron din mga kanya-kanyang story. So, technically, hindi lang si Tim ang victim dito. Maraming victim. And sadly, hindi sila natulungan ng Canadian government. Kalungkot. So, sana, uh, yung kaluluwa ni Tim... May his soul rest in peace. And yung makeup ko din. May my makeup rest in, <laughs> rest in peace. No, maybe next time, mas maganda na yung makeup ko next time. So hanggang dito na lang. Thank you for watching and see you on my next True crime story. Bye-bye.